안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 소련은 혼자서도 들고 작전할 수 있는 수준의 크기인 매티스 미사일을 개발해가지고 절찬리에 사용을 했는데요 이거는 가볍다는 것 빼고는 장점이 하나도 없는 물건이었어요 그래서 소련은 절치고 심해서 이 매티스를 대대적으로 개량해서 드디어 제대로 된 경제전차 미사일을 개발하게 되는데요 1991년 나토 명언으로는 AT-13 러시아에서는 국회의리로2 매티스 M이라는 물건이 등장했습니다 참고로 이거를 왜 매티스와 별개의 모델로 치부하냐면 은 매티스가 나온 지 10년 뒤에나 개발이 된 물건인데다가 미사일 부터 발사기까지 전면적으로 재설계가 돼가지고 나온 물건이기 때문에 완전 별개의 물건이거든요. 일단 미사일 컨테이너 구경이 130mm나 됩니다. 이전 94mm짜리 조그만한 컨테이너 구경을 자랑하던 매티스에 비해서 엄청나게 커졌죠. 오히려 미사일 컨테이너 구경이 작다고 욕을 먹던 파곳의 120mm짜리 컨테이너보다 10mm나 큽니다. 다만 아무래도 경제전차 미사일로 기획이 되었다 보니까 무게는 줄여야 돼가지고 길이는 좀 짧습니다. 그래서 좀 짜리몽땅한 미사일이 되었어요. 그래서 구경이 늘어났다지만 사거리는 불과 500m 늘어난 1.5km의 불과했습니다. 근데 경대전차 미사일의 1.5km 정도면 은 적당한 수준이거든요. 그래서 욕할 정도는 아닙니다. 대신 위력이 어마어마해졌어요. 무려 관통력 800mm짜리 텐덤 탄두가 장착된 거죠. 텐덤 탄두는 적전차의 폭발 반응 장갑을 보조 탄두가 먼저 터져줘가지고 날려버리고 그 다음에 적전차의 주장갑을 0.0035초 뒤에 주 탄두가 폭발하면서 폭파시키는 그런 방식의 탄두입니다. 제가 카드로 텐덤 탄두 원리가 설명된 영상을 올려드렸으니까 보고 오시면 이해가 좀 빠르실 겁니다. 800mm면 은 1, 2세대 전차들은 당연히 푹 찍이고 3세대 전차도 초기형에 한해서 전면에서 격파를 한번 시도해볼 수준이었어요. 생존성 증대를 위한 기술도 들어갔는데요. 바로 미사일이 발사가 되면 은 고도 몇 미터 정도 위로 도약을 했다가 그 다음에 직선으로 날아갑니다. 그렇기 때문에 상대방으로서는 발사 원점이 어딘지 헷갈리게 돼요. 게다가 1PBM-86 열상 장비를 갖다 추가로 달아 쓸 수가 있었습니다. 이 열상 장비는 최대 인식거리가 2km 정도밖에 안 돼가지고 사거리가 긴 파고시나 콩쿠르스에서 쓰면 은 조금 에바세바 삼진세바였는데 매티스에면 어차피 사거리도 짧으니까 이 정도 인식거리면 은 상당히 괜찮 물건이었죠. 근데 이제 실제로 써보면 은이 공산주의 빨강이 기운이 느껴지는 굉장히 조잡한 화면에 더불어가지고 무거운 무게까지 더해져가지고 그다지 좋은 장비라고는 생각이 안 들어요. 없는 것보다 훨씬 낫지만. 게다가 러시아 제무기가 뭐 튼튼하고 아무데서나 막 굴려도 잘 작동되는 물건이라는 인식을 확 깨준 물건이기도 했었어요. 완전 개복치처럼 예민하고 습기에도 약하고 한기에도 취약하더라고요. 아무튼 그래도 이 정도의 엄청난 성능 향상을 이뤄냈는데 무게는 불과 5kg 정도가 늘어난 24kg에 불과했으니까 소련군은 눈물을 흘리면서 기뻐했죠. 그리고 소련 아프간 전쟁의 전운을 그대로 받아들여가지고 적 보병이나 진지를 제압하기 위한 열압력탄 버전도 개발이 되었죠. 설계국 담당자들은 이 미사일을 들고 크렘린으로 달려갔습니다. 그러나 이때는 1991년 설계국 담당자들은 소련 국기가 내려오고 러시아 국기가 기양되는 충격적인 모습을 목도할 수밖에 없었죠. 바로 소련이 오랜 지병으로 멸망하고 러시아가 들어선 겁니다. 소련은 러시아에게 엄청난 양의 빚을 상속해 주었습니다. 그래서 러시아는 사회로 진출하자마자 엄청난 빚더미에 올라앉은 M생 노수저가 되어버렸죠. 곧이어 한국인들이 강목을 들고 크렘 으로 쫓아왔습니다. 공갑하이 새끼야! 들깔이 시형님들 진짜 저희 돈 없거든요? 조금만 시, 시간을 좀 주시면요. 불곰에 돈이 없다는 변명을 듣자 한국인들은 불곰을 매우 쳐서 멍석곰으로 만들기 시작했습니다. 불곰은 한국인들의 무자비한 채권 추심에 따흑 눈물을 흘리면서 소리쳤습니다. 그럼 무기로, 무기로 드리겠습니다. 무기로! 한국인들은 생각했죠. 안 그래도 북한이 땡치리를 도입했다는 그런 소식이 들려와가지고 발등이 불 떨어져서 대전차 전력을 급하게 보강하는 중이었거든요. 근데 러시아가 마침 새로운 대전차 미사일을 개발했는데 그게 한국의 쓰기 딱 좋더라 라는 이야기가 들려왔습니다 이거 군침이 싹 뚫어 한국인들은 톨라에 있는 KBP 석유국의 사무실로 가가지고 강목으로 사무실을 와장창 때려 부수기 시작했습니다 미사일 줄 거야 안줄 거야 드, 드리겠습니다 러시아군은 정작 돈이 없어서 매티스엠을 찔끔찔끔 도입하는데 한국은 빚 대신에 이 매티스엠을 대량으로 뜯어오는데 성공했죠 사실 육군은 이 미사일에 크게 기대를 안 했습니다 그냥 연구용으로 신고 뜯고 맛보고 적성무기용으로나 교육하자라고 도입을 했는데 생각보다 성능이 출중한 거예요 사거리가 짧다는 거는 어차피 한국이 산악지형 이라서 그렇게 문제가 되지 않았습니다. 오히려 관통력 800mm의 텐덤 탄두에 주목을 했죠. 800mm 정도면 은 북한이 도입했다는 T-72 전차를 전면에서도 격파하고 남을 정도의 위력이었어요. 이렇게 육군의 대전차 전력 3축 체계가 완성이 되었습니다. 관통력 700mm의 핀저3, 관통력 800mm의 매티스 M, 관통력 900mm의 토2 이렇게 말이죠. 2000년대 들어서 매티스 M을 무려 1만 발이나 플렉스 해버리고 맙니다. KBP 설계국은 행복사 하실 지경에 처했죠. 이때는 열압력 탄두 대량으로 도입이 되어가지고 유사시에 북한군을 웰던으로 구워줄 수 있는 그런 능력까지 가지게 됩니다. 다른 나라들도 저렴한 가격이 힘입어가지고 많이들 사갔어요. 대표적으로는 헤즈볼라가 2006년에 이스라엘군이 레바논을 침공했을 때 코넷 미사일이랑 섞어 써가지고 큰 위력을 발휘했었습니다. 물론 매티스엠이 메르카바 MK4 전차를 전면에서 격파한 데는 실패했어요. 그러나 전투불능으로 만든 사례는 굉장히 많죠. 이쯤에서 이야기 들어야겠네요. 매티스엠은 한국군도 많이 운영하다 보니까 여러분들이 궁금해하실 게 많을 겁니다. 그래서 세간에 알려진 잘못된 오해나 궁금한 점에 대해서 제가 설명해드리는 시간을 가지도록 하겠습니다. 일단 매티스엠은 한국군 
안에서는 K백 장갑차를 개조해가지고 거기 위에 올려서 쓸수 있게끔 만들어 쏘거나 혹은 보병이 휴대해가지고 쓰는 중입니다. 기계화 부대에서는 대대급 대전차확이고요. 보병 부대에서는 연대급 대전차확이에요. 원래 이 포지션에 있던 무기가 106mm 무반동총이었거든요. 그래서 106mm 무반동총을 대체하는 정도로 대량 도입되었죠. 발사기 하나당 4 부사수가 붙고요. 그렇게 2인 1조로 2개조가 나와가지고 1개 반으로 운영합니다. 기계화 부대 기준으로 전시에 어마어마한 양의 매티스 탄을 갖다가 봤는데요. 일반 대전차고 폭탄은 열압력 탄은 빠르 받게 되어 있습니다. 당연히 방어 작전시나 공세 작전시에도 주력 전력으로 여기저기 팔려다니면서 운영되게 되고요. 많은 사람들이 지적하는 게 메티스 M 미사일의 최소 사거리가 500에서 800m로 굉장히 길다는 건데 이거 사실입니다. 이건 원래 러시아제 대전차 미사일들이 가지고 있는 고질병이기도 해요. 피난 정식이라고 해가지고 나선형으로 큰 원을 그리면서 날아가는 방식이다 보니까 미사일이 한참을 앞으로 나아가야만 발사기의 센서가 미사일을 인식하고 그때부터 조종이 가능한 거죠. 그래서 그래요. 근데 메티스 M 같은 경우에는 경대전차 미사일이다 보니까 파고시나 콩쿠르 에서 도입된 최소 사거리 저감 기술들이 적용이 안 됐어. 여기에 넣을 공간이 없는 거야. 게다가 메티스템 같은 경우에는 발사 직후에 발사 원점을 적에게 헷갈리게 하려고 붕 도약을 했다가 직선으로 날아가니까 더더욱 발사기 시야에 늦게 들어오겠죠. 그래서 길 수밖에 없는 겁니다. 불발률이 엄청나다는 오해도 있는데 이건 반은 맞고 반은 틀린 겁니다. 메티스템은 발사기의 시야가 좁아요. 그러다 보니까 최소 사거리 이후에 넘어간 다음에도라도 급하게 방위 조작을 돌리거나 그러면은 미사일이 어버버버하다가 불발되는 경우도 있어요. 이건 어쩔 수 없는 메티스템의 기능 적인 문제죠. 이건 인정합니다. 이 부분은 근데 사수의 숙련도로 커버를 칠 수가 있는 부분이죠. 마찬가지로 저희 대대 같은 경우에는 연 6발 정도의 교탄을 쏘몰 했는데요. 어떤 해에는 6발 전부 다 불발이 난 적도 있어요. 당연히 EOD 출동하고 뭐 원인 조사해보니까 결국은 절반가량은 미사일 접속구에 접촉불량이 발생해가지고 미사일이 발사기에 인식이 안 되어서 불발이 난 케이스였고요. 절반 정도는 사수의 미숙함으로 인해가지고 유도를 중간에 포기했기 때문에 불발이 난 겁니다. 접촉불량 문제를 한번 봅시다. 매티스엠은 발사기 접속구라는 곳에 끼어가지고 발사하게끔 되어 있어요. 생각보다 오염에 취약합니다. 러시아제 무기 답지 않게. 정상적으로 내가 미사일을 접속구에 끼웠는데 접촉불량으로 불란이 나는 케이스가 생각보다 많다는 거죠. 그리고 사수가 유도를 포기한 경우는 처음에 미사일이 발사되었을 때 한번 붕 떠가지고 도약해서 날아가다 보니까 바로 발사기에 시야에 안 들어온다고. 그러다 보니까 어 이거 불발인가 하고 나서 유도를 포기해버린 경우 그런 경우가 많아요. 따라서 불발률 문제는 결국은 대부분이 인간의 미숙함 그리고 관리 미숙 이런 걸로 일어난 문제입니다. 뭐 다만 매티스엠이 러시아제 무기 답지 않게 개복시 같이 예민 떠는 물건이라는 거는 단점이긴 해요. 비슷하게도 문제 제기를 하는 게 우리나라가 매티스엠을 도입한 게 95년과 05년이다 보니까 이미 제작사에서 보장하는 성능 유효 기간인 10년을 지나가지고 불발률이 엄청 증가했을 것이다 이런 이야기가 도는데요. 물론 업체에서 보장하는 성능 보증 기간은 10년이 맞습니다. 근데 그럼 10년이 넘으면 다 폐기해야 되느냐? 아닙니다. 수명 보증 기간은 미사일의 유통기한 개념이에요. 우리 유통기한이랑 소비기한 따로 표시하죠 이제는. 유통기한이 지나면 은 제작사에서는 성능을 더 이상 보장하지 않습니다. 그러나 우리가 잘 관리하고 바꿔조이고 기름칠하면 은 30년, 40년 이렇게 쓸수 있는 거죠. 일례로 한국군이 지금 가지고 있는 스페로우 미사일들은 다 30년이 넘었어요. 근데도 잘만 쓰여지고 있어요. 게다가 매티스엠 같은 경우에는 컨테이너에 밀봉된 상태로 보관되다 보니까 훨씬 더 보관 가능 기간이 길어요. 그래서 20년 된 탄을 갖다 꺼내 쏴도 뽕뽕 잘만 쏴줘요. 물론 세월이 지날수록 불발률이 증가하는 건 사실입니다. 그러나 엄청 관리가 이상하게 돼가지고 뭐 컨테이너에 밀봉이 깨졌다, 완전 막 사갔다 이런 정도가 아닌 이상은 어느 정도 방아쇠를 당기면 나갈 확률이 높다는 거죠. 그리고 중요한 사실은 매티스엠은 이제 현국 미사일이 나올 때까지 20년 동안 잘 땜빵으로 버텨줬고 지금은 현국 미사일들이 쭉쭉 배치가 되면서 예비군 부대로 내려간다고 합니다. 이후에 러시아는 매티스엠을 개량한 매티스 M1을 개발했습니다. 관통력은 무려 950mm로 늘어났고요. 사거리도 2km로 길어졌는데 러시아도 한국군한테 이거 사가라고 영업을 했었어요. 이미 조금 있으면 은 현국 미사일이 나오는데 그래서 도입이 불발되었고 현국이 나올 때까지 돈 벌을 타게 된 겁니다. 총평하자면 은 매티스엠은 우수한 경제전차 미사일입니다. 작은 크기에도 불구하고 충분한 위력을 발휘하고 있죠. 그리고 이 점도 많습니다. 다만 현궁이나 제블린, 엔로우 같은 물건에 비하면 은 아무래도 옛날 개념으로 만들어진 물건이다 보니까 기술상으로 조금 뒤처진다고 보시면 됩니다. 이렇게 러시아제 경대전차 미사일의 개보도 끝내도록 하겠습니다. 네.